Good afternoon. Nandito ako ngayon sa Living Lakes Domain Liharden. Ingat kayo, ingat! At napakaganda ng view dito. At sa kasalukuyan ako ay nag uh, kumukuha ng uh, time lapse. At, uh, ito ngayon yung kasalukuyang situation ng Mount Al. So far, meron meron siyang konting pusok na lumalabas. Uh, steam na lang siguro to. Pero delikado raw yung ganyan na may lumalabas ng steam kasi uh, isang palatandaan na maaari siyang pumutok anytime soon. So, napakaganda ng uh, napakaganda ng view dito at marami rin dito mga riders na nandito dito nagpapahangin ito ito yung bundok na yan dati yan ay green lahat siya green pero ngayon Puro na siya mga kulay ano na siya kulay brown kasi natunog na siya ng mga lava at mga magma na dumaan diyan. So lahat ng mga ng mga crops o mga kabuhayan na nandiyan na dati mo nakatira ay lahat ay wala na sila mapapakinabangan, wala na rin silang mababalikan dahil nga sa uh, pagputok ng bulkang Taal. Pero hindi naman natin masisisi dahil nga ito ay isang natural disaster. Uh, so, may dahilan bakit siya pumutok. Turo ko sa inyo yung kalsadang to. Itong way na to, itong kalsada na to, yung kalsada na yan, papunta siya ng Lemery. Lemery. Uh, Lemery Agoncillo uh, Agoncillo Kalaka at saka papunta na dire-diretso lang yan pagdating doon sa dulo sa kaliwa papunta ng Batanga City at ang way naman na to ay papunta naman doon sa Tagaytay pakaliwa naman doon ay papunta ng Nasubo at kung dire-diretso ay malang yan doon papunta ng Cavite City so marami pa rin tinakakalam sa lugar na to Lihat din tayo ngayon At napakaganda ng view Ito yung gusto kong uh, Ito talaga sinadya ko para Makuha ng ko siya ng video Or anything na Na-capture nitong uh, Video camera Hindi ko alam kung abot ito ng 14 kilometers sa uh, Zone na sinasabi nila Na hindi po pwedeng uh, lockdown. Kasi marami sa mga bayan dito sa Batangas ay lockdown. Beyond the uh, 14 kilometer danger zone, hindi sila hindi na sila pinatutuloy. Kahit na anong pagpupumilit nila, hindi na sila pinatutuloy kasi nga masyadong delikado. So, hindi ko alam kung abot pa ng 14 kilometer zone ito. Pero sa tingin ko naman, sobra-sobra na ito eh, kasi masyado nang malayo. Maka party doon siguro sa baba na yun, mga 14 doon, doon sa may bandang yun. Dito, sa tingin ko safe naman kasi wala naman dito mga, mga ash fall na na experience dito. So, ayun. Mm. Yan po, sa lukuyan ang ating Napakaganda. Let me zoom in a little bit para makita po natin yung Mount Taal ng a little bit closer. Ayan, ayan, ayan. Ito siya. Where's my hand? Where's my finger? Ito dati yung bundok na yan, yung ating nakikita sa mga pera. Part siya ng Mount Taal, pero hindi siya yung talagang Mount Taal. Actually, lahat ng mga, lahat ng mga, lahat ng part na yan ay part ng Mount Taal. Kasi, nung nalaman lang natin, wala nung mga bata pa tayo kasi nakalagay nga siya sa pera yung maliit na bundok na lang yun yan ang Mount Taal kasi yun ang tinuro sa atin eh. pero hindi sa atin sinabi noon na 
yung part pa ng lahat na yan, part ng Mount Taal, napakadami kasi mga ano dyan eh, mga craters. So, more than 30 as per uh, P-Box. So, yung pinakagitna, yung may, uh, yung tourist destination doon, yung pinakagitna, yun, yun, yun doon. Yun talaga yung Mount Taal. At saka, dati napakaganda ng loob niyan. Meron pa siyang tubig, pero ngayon, wala na siyang tubig kasi na-absorb na siya ng uh, pagbitak ng uh, lupa dyan sa loob ng crater. So, ayan. Dami tayo mga rescue dito na dumadaan. Okay. galing yun sa Lemery for sure uh, nga pala si Pangulong Duterte ipabalik daw sa Batangas uh, hindi ko alam kung ngayong araw na to or bukas hindi ko lang na masyadong nalinawan sa PTV News na nabasa ko sa Facebook wow ayun medyo medyo lumalaki yung may puting lumalabas na uso wow Oh, I solo traveler. Nagsim uh, nagistart lang mula. Kakaunti pa lang. Nagsimula pa lang kasi ako eh. Ha? Oh, sige, sige. Oh, salamat. I solo traveler talaga siya. Facebook o oh, sa Facebook. Ay, nakundi ako nakapagdal ng sticker. Sige, bigyan niyo ako. Salamat, salamat. Sa, taga, ano nga pala kayo? Mga ano? Taga... Mamila Bihera. Wow. Maganda kasi ano kayo, marami ano. Ako talaga solo, as in literal na solo traveler. <laughs> yes, thank you so much. Wow, maganda yung sticker mo ah. Ano siya yung, uh, yung tag dito? Yung reflectorize? Oo, uh, oh, maganda to. Kahit sa gabi, makikita. Uh, sige, maraming salamat. Ano nga pala mga pangalan nyo? So, thank you so much for... Uh, Familia Biahera, uh, meron na akong sticker. So subscribe ko rin sila ma'am. Yes, salamat po. Salamat. Ingat kayo, ingat. Salamat. Uh, sige, bati na kayo. Shoutout natin itong mga outcast. As in, literal na outcast ha. <laughs> Talaga. <laughs> ingat kayo, ingat. Subscribe kita mamaya ma. Oo. Ay solo traveler. Ah, sige, ah, sige. sige. Didikit ko na, didikit ko na to dito. Ingat kayo. Sa pa ang punta niyo niyan? Ah, ako sa Cavite ako umuwi. Ah, Cavite. 
Nung isang araw galing ako sa dito sa Batangas City. Kumisita ako doon, dumaan ako sa Lemery. Grabe ang Lemery, parang ghost town. Ah, nagdano kayo ng relief goods? Oo. Oh, oh, oh. oh, Pakabuti naman ng mga riders natin na to. Thank you so much Outcast, uh, Outcast for uh, uh, your help sa ating mga nangangailangan. Okay, ingat kayo. Sa ating mga gigiting ng mga riders, hindi lang nagra-ride dito, tumutulong sa tao, di ba? <laughs> ingat kayo, ingat, ingat, ingat. <laughs> Puno na nga ng tao ng sasakyan Okay Doon na wala na uli ang uso Kanina nandun yan So ididikit ko na rito itong ano Pinagyan nila sa aking sticker Stick ko na siya dito sa may Likod Okay Right there Thank you Familia Bihera sa sticker na to Ay Ang buko Gusot na gusot Sarap ng hangin dito kahit nung tagal ako dito walang problema Ayan Sobrang ulam, madilim Para bagang uulan Pero malamig dito yung hasimoy ng hangin hmm, Ganda do, ito ba ba? situation dito, maulan-ulan ng konti dito sa may Kalaka, Batangas 